ছোট্ট বন্ধুরা আমি ঝুমা তোমাদের আর্ট ফ্রেন্ড চলে এসেছি মজার মজার সব ক্রিয়েটিভ আর্ট ও ক্রাফট আইডিয়াস নিয়ে এটি এন বাংলার নিয়মিত আয়োজন আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের আজকের পর্বে বন্ধুরা আজ আমাদের আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট সেটি আমার সাথে আছে দুজন ছোট্ট বন্ধু আফিফা এবং আয়সা হ্যালো হ্যালো আপু কেমন আছো আমি ভালো আছি তোমরা কেমন আছো চলো তবে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করি ওকে ছোট্ট বন্ধুরা শুরু করছি আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের ফার্স্ট সেগমেন্ট ইজি আর্ট আর ইজি আর্টে আজকে আমরা দেখে নেব কসমস ফুল আঁকা শীতকালে চলো তবে আমরা কসমস ফুল আজকে আঁকবো তবে কসমস ফুল কিন্তু আমরা আজকে পেন্সিল দিয়ে একদম হালকা করে ড্র করে নিব একদম দেখাই যাবে না একটা মোটামুটি আউটলাইন দিয়ে নিব আমরা পুরোটাই রং দিয়ে আজকে করব ওকে ওকে আমরা একদম হালকা করে একটু কসমস ফুল আউটলাইন করে নিব হয়তো স্ক্রিনে দেখাও যাচ্ছে না ভালো করে আমরাও কিন্তু খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না এটা আমরা রং দিয়ে পরিষ্কার করে এঁকে নিব এই কসমস ফুলের জন্য আমরা নিয়ে নিচ্ছি অকারিয়ালো বার্নসিনা কালার মানে গার্ভ বাদামি যেটা নিয়েছি হলুদের দুইটা শেড নিয়েছি কমলা লাল কালো এবং সবুজ রং এবারে আমরা রঙে চলে যাব আমরা একদম হালকা হলুদ যেটা সেটা নিয়ে নিচ্ছি পাতলা করে একটু পানি মিশিয়ে নিব পাতলা পাতলা পাপি হয় কসমস ফুলে তাই না আমরা অনেকগুলো ফুল একসাথে এঁকে নিলাম জাস্ট এরকম করে আমরা কিছু ফুলের আউটলাইন দিয়ে নিলাম এবারে এটার সাথে আমরা একটু গাঢ় হলুদ মিশিয়ে দিব দেখো একটা সাথে আরেকটা কি সুন্দর শেড হয়ে গেছে না ভেজা থাকা অবস্থাতেই যদি তুমি এটা করো তখন একটা রঙের সাথে আরেকটা রং মিশে এরকম সুন্দর একটা রং হবে আর শুকিয়ে যাওয়ার পরে যদি এই আলাদা আলাদা রংগুলো দেয়া হয় তখন কিন্তু এটা আলাদাই হয়ে থাকবে আমরা কলিও এঁকে নিলাম কিছু কলি এঁকে নিলাম কলির মধ্যেও আমরা দুটো রঙের শেড দিয়ে নেব আফিফা তুমি কি কখনো কসমস ফুল দেখেছো তোমার কোন রঙের কসমস ফুল বেশি ভালো লাগে লাল হ্যাঁ আমরা একটু সামান্য লালও দিতে পারি হলুদের মাঝে একদম সামান্য পরিমাণ মানে কেন দিচ্ছি এটা বলো তো একটু শেডের জন্য এবারে আমরা মাঝের অংশটা রং করে নেব মাঝের অংশটা কিন্তু অনেকটা সূর্যমুখী ফুলের মাঝের অংশের মতোই হয় তাই না এরকম হয় না গাঢ় কালার হয় ভেতরে ডট 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 হয় ডট ডটটা আমরা দিব কালারটা শুকানোর পরে এবারে আমরা সামান্য সবুজ নিয়ে নিব এই কসমস ফুল এই যে মাঝে যে বৃতির অংশটা আছে না এই বৃতির অংশে প্রচুর বীজ থাকে যখন কসমস ফুলটা শুকিয়ে যায় তখন এই বীজটা নিয়ে যদি আমরা মাটিতে দিয়ে দিই তখন সেখান থেকে কসমস ফুলের গাছ হয় মজার না বিষয়টা হ্যাঁ আপনি শুকনো কসমস ফুল থেকে বা গাছ থেকে অনেক ফুলের মাঝে দেখা যায় ভেতরে যে বীজগুলো শুকিয়ে গেছে সেটা যদি আমরা নিয়ে আসি নিয়ে এসে আমরা ফুলের টবে লাগাই বা বাড়ির কাছে যদি কোনো খালি জায়গা থাকে সেখানে দিলেই সুন্দর কসমস ফুল গাছ হয়ে যায় 
আমরা একটু হালকা করে সবুজ নিয়ে নিলাম লাইন গুলো দিয়ে নিচ্ছে এরকম চিকন চিকনে কিন্তু লাইন হয় তাই না हल्का प्रेस कर घूरिए देखो पतार मत बन फिलल कारण दूर जिन देखते हल्का लगे ना तुम का लाल रंग जो गार्भ देखते पाओ दूर लाल रंग गार्भ देखते पाओ ना मन दूर किसमस फुल अनेक दूर फुल जस्ट ए रकम कर एक डट डट दिए दीछी चिकन तुले चिकन तुले सामान्य कलो और बदामी एक साथ मिसिए निब देखो की रंग हलो कलो खयी आपू हाँ एकदम कलो खयरि कलर पर एक बस दीब रंग भलोक मिसिए निब ए दिए आपूलो कसमस फुलर भेतरे कि बीज थे जगह शुक्र गंग्रह करते चाहले से गाचो लगाते अंशगुल कलो खयरिटा निब ना शुद्ध खयरिटा निब शुद्ध खयरिटा पतला रकम कर गुलिए पापड़ीगुलो के एक प्रमिनेंट कर देव सबुज लाइन गार्भ फुल रकेट तैर 
আমরা এই কৌটাটার মধ্যে একটা হালকা সবুজ রঙের কাগজ মুড়ে নিয়েছি পুরো কাগজটা আঠা দিয়ে কৌটাটার মধ্যে কি করেছি মুড়ে দিয়েছি মুড়ে দিয়েছি এবারে আমরা যেটা করব রকেটের পেছন থেকে আগুন বের হয় না হ্যাঁ আপু সেই আগুনটা তৈরি করে নেব এবারে আমরা এই ধরনের হলুদ ক্রেপ পেপার কমলা কাগজ এবং লাল কাগজ একসাথে তিনটা নিয়ে নেব একসাথে তিনটা নিয়ে আমি জাস্ট এলোমেলো এলোমেলো করে জিগ জাগ করে কেটে দেবো এলোমেলোটা কেমন হবে এরকম এরকম চিকন চিকন করে জিগ জাগ করে এটাকে কেটে দেব আমরা তিনটা রঙের কাগজ নিয়ে নিলাম এবারে এটাকে আমরা ভাজ করে নিব এভাবে ভাজ করে নিব তিনটা একত্রে আবার আরেকটা ভাজ করে নিব নিয়ে আমরা এটাকে জাস্ট জিগ জাগ করে কেটে নেব অনেকগুলো কাগজ কিন্তু একসাথে কেটে নিচ্ছে আমাদের কাজ কিন্তু সহজ হয়ে গেল তাই না হ্যাঁ আপু হ্যাঁ আপু আর একটা একটা করে কাটলে অনেক সময় লাগতো না হ্যাঁ আপু এই যে আমাদের কতগুলো একসাথে কাটা হয়ে গেল বাহ এবারে আমরা যেটা করব শুরুতে লাল তারপরে একটু উঁচু নিচু করে হলুদ এবং তারপরে উঁচু নিচু করে কমলা এটাকে আঠা দিয়ে আটকে ফেলবো এই ধরনের গ্লু সাহায্যে অথবা গ্লু গানের সাহায্যে আমরা এটাকে আটকে নিতে পারি এই আমাদের আটকানো কিন্তু হয়ে গেল এবারে আমরা কি করব যে এই ধরনের সাদা কাগজ নিয়ে আমরা চার ভাজ করব চার ভাজ করে এটার ভেতরে একটা গোল এঁকে নেব এরকম করে তিন চারটা গোল কেটে নেব একত্রে করে ভাজ দিয়ে নিলাম ভাজ দিয়ে নিয়ে আমাদের কাটাগুলো কিন্তু একসাথে অনেকগুলো কাটা হয়ে যাবে তাই না এই দেখো একসাথে আমাদের কতগুলো গোল কাটা হয়ে গেল এভাবে করে আমরা কিছু সাদা কিছু হলুদ রঙের গোল কেটে নিলাম এবারে আমাদের যেটা করতে হবে এটা মাথার জন্য একটা সরু অংশ তৈরি করতে হবে সরু অংশটা কেমন হবে এরকম হবে না রকেটের মাথাটা এরকম থাকে না সরু এরকম সরু একটা অংশ আমাদের তৈরি করে দিতে হবে এটা কিন্তু আমরা একটু নরম যে ইবার রাবার সেই রাবার শিকটা নিয়েছি তখন এটা ফোল্ড করতে খুব সহজ হয় একটু দেখে নিতে হবে কতটুকু আমরা করে নিব রাউন্ডটা সার্কেলটা আমরা কতটুকু করব আমরা এই জায়গাটাতে চিকন করে গ্লু লাগিয়ে নিচ্ছি গ্লু লাগানোর পরে আমরা এই মাথাটা মুড়ে দিব এবারে আমরা এই অংশটা গোল করে কেটে নিব এই এটাকে আমরা এইভাবে বসিয়ে দিব এভাবে কিন্তু আমরা ঘরও তৈরি করতে পারি তাই না এবারে আমরা এই মাথায় গ্লু লাগিয়ে নিব সাথে সাথে কিন্তু এটা লাগিয়ে নিতে হবে যেন শুকিয়ে না যায় এই এটা কিন্তু আমাদের সেট হয়ে গেল এবারে আমরা এই যে অংশটা আছে আগুনের অংশ তাই না এই আগুনের অংশটাকে আটকে দিতে হবে না এই ভেতরে দিয়ে দিতে হবে তাই না তাহলে কি করতে হবে আমাদের এই ভেতরে গ্লু লাগিয়ে নিতে হবে এবার জাস্ট এটাকে ফোল্ড করে এই ভিতরে দিয়ে দিতে হবে মনে হচ্ছে না পেছন থেকে আগুন বেরোচ্ছে এবারে রকেটের মাঝে কিছু অংশ থাকে সেই অংশগুলো আমরা ডট দিয়ে বুঝিয়ে দেব একটা দুইটা তিনটা চারটা এই চারটা জায়গায় আমরা চারটা সাদা ডট বসিয়ে নিচ্ছি বসিয়ে নিলাম এবারে এটার মাঝে আবার হলুদ দিয়ে নিব রকেটটা খুব কালারফুল হয়েছে হ্যাঁ এবারে জাস্ট আমাদের রকেটের ডানাটা দিলেই আমাদের রকেট তৈরি হয়ে যাবে এভাবে করে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল এঁকে নিব ট্রায়াঙ্গেল এঁকে এটাকে কেটে নিব আমরা একটু মোটা কাগজ দিয়ে কেটে নিব তখন আমাদের রকেটটা দেখতে বেশ ভালো লাগবে
এবারে জাস্ট এইটাকে আমরা এই পেছন থেকে আটকে দিব কি করব পেছন থেকে একদম সোজা করে আটকে দিব আমরা একটু গ্লু দিয়ে নিচ্ছি রকেট কোথায় ওরে বলো তো চাঁদের দেশে এবং অন্যান্য গ্রহতে যায় হ্যাঁ আকাশে ওরে এবং বিভিন্ন গ্রহতে যায় এই তো আমাদের রকেট তৈরি হয়ে গেল এত কালারফুল হ্যাঁ আমরা যেহেতু ক্রাফ্ট আইটেম করব আমরা ক্রাফ্ট আইটেম করার সময় একটু কালারফুল হলে আমরা যখন আমাদের টেবিলে রাখবো বা এটাকে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখবো অথবা জানালার কাছে এইভাবে ঝুলিয়ে রাখবো তখন কিন্তু দেখতে অনেক ভালো লাগবে তাই না হ্যাঁ আপু হ্যাঁ চলো তবে আমাদের বন্ধুদের দেখে আসি কেমন হলো আমাদের রকেট ওকে আপু ওকে আপু ছোট্ট বন্ধুরা দেখে নিলে খুব সহজে চিপসে ফেলে দেয়া খালি কৌটা দিয়ে আমরা কি করে রকেট তৈরি করে নিলাম বন্ধুরা আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্টের থার্ড সেগমেন্ট দ্য আর্ট পায়োনিয়রে আজকে আমরা জেনে নিব হল্যান্ডের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জান ভ্যান আইক সম্পর্কে चित्रशिल्पीड चित्रशिल्पर इतिहास आईक आविर एक उल्लेख्य घटना তার বহু আবিষ্কার হল্যান্ডের চিত্রশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে ভ্যান আইক চোদ্দশো খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন চিত্রাঙ্কন শিক্ষা লাভের পর তিনি ঘেন্টে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন সেখানে তার অগ্রজ হুবার্টের সাথে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেন হুবার্ট হল্যান্ডের একজন খ্যাতনামা শিল্পী ছিলেন এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল যেসব চিত্র অঙ্কনের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হতো তা সম্পন্ন করা ব্যান আই শিল্পী জীবনের শুরু থেকেই পরিচিতি লাভ করেন চোদ্দশো বাইশ খ্রিস্টাব্দ থেকে চোদ্দশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হেগে অবস্থানরত হল্যান্ডের কাউন জনের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক চিত্রাঙ্কন করেন চোদ্দশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডিউক অব বার্গেন্ডি ফিলিপস দি গুডের দরবারে প্রধান শিল্পী হিসেবে নিয়োজিত হন তখন থেকে চোদ্দশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লিলে বসবাস করে চোদ্দশো ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিল থেকে ব্রুকসে স্থানান্তরিত হন সেখানে তিনি একটি বাড়ি ক্রয় করে আমৃত্যু বসবাস করেন হুবার্ট এবং ব্যান আই ভাতৃত্বদয়ের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তেল রঙের আবিষ্কার ইতোপূর্বে শিল্পীরা চিত্র অঙ্কন করতেন ক্যাম্পেরা রং দিয়ে অনেক সময় রঙের সাথে আঠা ডিম ও পানি মিশিয়ে অঙ্কনের জন্য রং প্রস্তুত করা হতো কিন্তু এসব রং দিয়ে চিত্রাঙ্কন করলে চিত্রের স্থায়িত্বকাল খুবই কম হতো অল্প কালের মধ্যেই চিত্রগুলো বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগলো এবং রং ঝরে পড়তে লাগে তেল রং মিশ্রিত রং দিয়ে চিত্রাঙ্কন করলে তার স্থায়িত্ব হতো দীর্ঘকাল তাছাড়া তুলি চালনা করা যায় স্বাচ্ছন্দে এবং রঙের উজ্জ্বলতা বেড়ে যায় দ্বিগুণ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আইক ভাতৃদয়ের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন তখন থেকে শিল্পীরা তেল রং দিয়ে চিত্রাঙ্কন করে আসছেন আইক ভাতৃদয় ঘেন্টের গির্জার বেদি চিত্রিত করে তৎকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ঘেন্টের গির্জার সিঁড়িঘরে ব্যান আইক যেসব চিত্র অঙ্কন করেছেন তার মধ্যে আদম এবং ইভ একটি উৎকৃষ্ট চিত্র তার যে চিত্রটি উন্নত শৈল্পিক মানের জন্য বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন তা হল আর নল ফিনি এবং হিজ ওয়াইফ চিত্রে ফিনি তার গর্ভবতী স্ত্রীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের মুখের ভাব প্রশান্ত এবং পবিত্র উভয়ের পরিচ্ছদ উজ্জ্বল বর্ণের ঘরের প্রত্যেকটি বস্তু নিখুঁতভাবে অঙ্কন করা হয়েছে আলো ছায়ার ব্যবহার ছিল অতুলনীয় ব্যান আই দক্ষতার গুণে হল্যান্ডের প্রথম দিকের একজন 
প্রধান শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন ছোট্ট বন্ধুরা আজ আমাদের আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট এখানেই শেষ করছি আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে নতুন নতুন কিছু আর্ট ও ক্র্যাফট আইডিয়াস নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এটিএন বাংলায় সাথেই থেকো